الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين شمانة الدشك مندلي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أمرا جبيشوي دهرباهيك على جنة شروع كوريتشي تاهوتش رقاق برقائق أبن زهد شنقران ده حديث قلو جي حديث قلو مانوشير أنتر كي نرم كوري ده अबां दुनियार मोह कोमिए आखिराते शफलता दिके धावित करे इशुंदर हदीस गुलो आमदेर आलोचनार विषय इति पूर्वे आपना ला शुनेचन आम्रा आजके ओ कंटिन्यू करछी आजके जे हदीस दिया आम्रा शुरू करुँगो सही अल बुखारी हदीस साहबी अबू अबाइदा इब्नु जर्रा हरादी अल्लाहु अनुके रसूलुल्लाह सल्लल्लाह तीनी मोदी ने नहीं ऐसे चले। राते तीनी मोदी ने पहुँचे जान जखान जे राते। छे दिन राते मोदी ने एक खबर होए जाए। ते साहबी जिजी अटैक्स नहीं ऐसे चले। राष्ट्रीय कोशागरे जमा दिए चले। शौकाले फजर नमाज पढ़ार पड़े। अंसारी साहबी दर आने के ही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घिरे तখন तिनी मुस्की हाशी दिलन, शवाई वना के घिरे धुरे चे, ये संपद आशा खबर पाव परे, तখन तिनी बोलन अदुन्न कुम समय तुम भी कुदुमे आबी ओबाई दा, मने हाथ वरा खबर पे गये छा, अबू ओबाई दा ऐशे गये छे, किसू राष्ट्रीय कोशागरे संपद जाम है गये से, वान न हु जा अबे शाय, तिनी किसू संपद नहीं साबे करामत उत्तर दिलन ये ठीक ही बोले चुनिए रसूलअल्लाह अम्रा इतने सुने अच्छी अबुंग शेजुने अम्रा अपनर कासे चोले ऐसे ची कॉला फा अब शेरू वो अम्मे लुम्मा ये सुरुकुम ठीक है ची तुम्हादर क्या मिश्रण बाद दिच्छी अबुंग जा सुनले तुम्हादर भालो लाग बे ताई बोल ची फा वल्लाही मल फक जो तुमरा दारिद्रोता मुकाबिला कर बे, दारिद्रोतार कशाखाते तुमरा जोर-जोरी तो हो बे, दारिद्रोता तुम्हारे ऊपर थी क्या दूर हो बे ना, एमोन आशंक आमी कोरी ना, ये विषय टी आमर कसे कुन आशंक कर विषय नॉय, बरों चा आमर आशंक होच्छे, जे दुनिया पार्थिव जिंदगीर, शुद्ध शुभिदा उपाय अनेक रकम अनेक तरीका चले आसबं जेटा पूर्ववर्ती उम्मे ऊपर व्यापक सम्पत्ति सम्पे छड़ा छड़ी तर पास दुनिया विषय आशयगल तक के चतुर्दी के तर का एस एटाजोगित तरा नेमे गे हमार आशंका हे ता जो दुनिया प्रतिजोगित लिप्त हो गए एम सम्पे छड़ा छड़ी देखे तुमराव दुनिया प्रतिजोगित लिप्त हो जाए यो आशंका सम्पे कमती हार आशंका करीना दारिद्रतार आशंका करीना से भय करीना जो भय करी हे दुनिया प्रचुर सम्पद दुनिया प्रचुर आकर्षण तुम्हारे पास चले आस घुरा घूरी कर सम्पद छड़िए छिटिए जा एवं तार उस शंपोते प्रतिजोगिता है तुम्हारा लिप्त होए जावे और तुल्ही कुम कमा अलहत हुम आ शंपोत तो मधर के शंघातिक भावी व्यस्तो को रेफिल बे ये प्रतिजोगिता तो मधर के अशुभ व्यस्तो को रेफिल बे जिता तादर के व्यस्तो को रेफिल चल तले हदीसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि सल्लम जरा बोल खूब कष्ट स्वाभाविक भाव अर्थनैतिक भाव अने दारिद्रतार कशाघाते जर्जरित परवर्ती पर्यायर अवस्था अनेक उन्नति होनी ओयकार अवस्था लक्ष्य कर देखो तुम्हारे 
এই দারিদ্রতা তোমাদেরকে কষ্ট দেবে সাফার করবে তোমরা এটা আমার কাছে বেশি কষ্টের কথা নয় বেশি আশঙ্কার কথা নয় বেশি ভয়ের কথা নয় আমি বরঞ্চ উল্টাটার ভয় করি সম্পদ যখন তোমাদের চতুর্পাশে চলে আসা শুরু করবে তোমরা যখন সম্পদের পেছনে ছুটবে তোমাদের মধ্যে এই সম্পদের প্রতিযোগিতা সৃষ্টি হয়ে যাবে সেটাই আমার কাছে সবচেয়ে বড় দুশ্চিন্তার বিষয় যে ওই সময় তোমরা এমন ব্যস্ত হয়ে পড়বে দুনিয়াদারি তোমাদেরকে চতুর্থীকে গ্রাস করে ফেলবে যে তোমরা আল্লাহ তালা সম্পর্কে আখরাত সম্পর্কে জান্নাত সম্পর্কে আখরাতের প্রস্তুতি সম্পর্কে তোমরা সময় পাবে না সম্পদের পিছনেই তোমাদের সমস্ত সময় চলে যাবে এই আশঙ্কায় তিনি প্রকাশ করলেন এই হাদিসটাকে আমরা যদি ভালো করে বুঝি প্রথমত শুরু থেকে যদি আসি যে সাহাবাই কেরাম যখন খবর পেলেন বাহরাইন থেকে কিছু ট্যাক্স চলে এসেছে রাষ্ট্রীয় কোষাগারে জমা হবে তখন এই বাইতুল মাল নবী করিম সাল্লামের যে বাইতুল মাল ছিল সেখানে সম্পদ জমা হলে তিনি ওখানে অনেকক্ষণ ধরে রাখতেন না তিনি সাহাবাদের মধ্যে বিতরণ করে দিতেন রাষ্ট্রীয় কোষাঘার থেকে তাদেরকে দেওয়ার চেষ্টা করতেন কারণ রাষ্ট্রের সম্পদ জনগণের সম্পদ রাষ্ট্রের সম্পদ যিনি রাষ্ট্রীয় পরিচালক যারা ক্ষমতাসীন তাদের সম্পদ নয় এটা একটা আন্ডারস্ট্যান্ডিং আমরা এখানে পাই যখনই রাষ্ট্রের কোনো সম্পদ জমা হয় এই সম্পদটা আসলে জনগণের সম্পদ কিন্তু আমরা দেখতে পাই যে আধুনিক সমাজে বর্তমান সমাজে রাষ্ট্রীয় সম্পদে যারা রক্ষক তারাই ভক্ষক হয়ে যায় জনগণ এই সম্পদ থেকে বঞ্চিতই থেকে যায় একটা লেসন দুই নম্বর হচ্ছে সাহাবাই কেরাম ওনরা তো আমাদের তুলনায় দিনদারি দিক থেকে অনেক ঊর্ধ্বে কারো কাছে মনে হতে পারে যে ওনারা এই খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ফজর পড়েই নবী করিম সাল্লাহকে ঘিরে ধরলেন তো ওনাদের এত দুনিয়া লোভ হয়ে গিয়েছিল কি করে ওনারা তো সাহাবি দেখেন এটা তো ন্যাচারাল প্রাকৃতিক স্বভাবজাত মানুষের যদি তার হালাল তরিকায় বৈধভাবে তার পাওয়ার সুযোগ হয় কোনো লোক না বলবে না কোনো লোকই এ কথা বলবে না যে না আমার দরকার না আমাকে দেবেন না এটা মানুষের ন্যাচারাল স্বভাবজাত প্রক্রিয়া স্বভাবজাত চাহিদা যে তার যদি কোনো জায়গায় তার হেস্সা থাকে তার অংশ থাকে তার পাওয়ার সুযোগ থাকে সে সেটা পাওয়ার জন্য খুব উদ্গ্রীব থাকবে এবং সেটা নেওয়ার জন্য সে দেরি করবে না দেওয়ার ক্ষেত্রে দেরি করে মানুষ পাওয়ার ক্ষেত্রে দেরি করে না আর আল্লাহ তালা এটা বলে দিয়েছেন যে মানুষের মধ্যে এই ন্যাচারালি এটা আছে অত হেব্বুন আল মালা হব্বান জাম্মা তোমরা সম্পদকে সাংঘাতিকভাবে পছন্দ করো খুব মহাব্বত করো আমার যেখানে পাওয়ার সুযোগ আছে বৈধভাবে পাচ্ছি লিগাল ওয়েতে পাচ্ছি আমি যদি একটু ভালো অ্যামাউন্ট পাওয়া যায় খুশি হব না কেন এটা স্বভাবজাত তো সাহাবাই কেরাম ওনারা কোনো অন্যায় কিছু দিকে তাকাননি কোনো নাজায়জ কোনো সম্পদের দিকে তাকাননি অবৈধ কোনো কিছুর দিকে লোভ করেননি লোভ হয়েছে যে এটা হালাল তরিকায় নবী করিম সাল্লাহ বন্টন করবেন সেটা পাওয়ার জন্য লোভ হয়েছে সেটা এমন অন্যায় কোনো কথা নয় যদি কেউ বৈধভাবে পেতে চায় আর বিশেষ করে যদি একটু অভাব অনুটনে থাকে দারিদ্রতার ভিতরে থাকে তাহলে তো তাকে বাস্তব প্রয়োজন তাকে পুশ করে তাকে সামনে এগিয়ে দেয় যে তোমার দরকার নিয়ে আসো তার ছেলে মেয়ে পরিবার পরিজন তারা হয়তো উপোস আছে প্রয়োজন আছে সেই হিসেবে ওনাদেরকে আমরা এটাকে মনে করতে পারি না যে এটা ইমানের পরিপন্থী সাহাবাই কেরামদের স্ট্যান্ডার্ডের পরিপন্থী একটু দুনিয়াদার হয়ে গেলেন এমন নেগেটিভ ধারণার কোনো সুযোগ নেই এটা কমপ্লিটলি ন্যাচারাল বৈধ ওনাদের প্রয়োজন ছিল এবং লিগালি ওনারা হকদার আছেন বাইতুল মাল থেকে সেই জন্যই ওনারা এসেছেন কিন্তু পাশাপাশি যে সম্পদের প্রতি একটু আকর্ষণ এটাও ভেরি ন্যাচারাল এবং এই আকর্ষণের কারণে যে একেবারে গুণা হয়ে যাবে মানুষ আল্লাহ কাছে অপরাধী হয়ে যাবে তাও না আল্লাহ তালা জানেন যে এই সম্পদের আমাদের দরকার আছে টাকা পয়সা না হলে আমাদের সংসারে চাকা ঘুরবে না আমরা বিল দিতে পারবো না আমাদের রসদ জোগাড় হবে না এটা আল্লাহ তালা আমাদের জন্য হালাল করে দিয়েছেন বৈধ করে দিয়েছেন এতটুকু সম্পদের প্রয়োজন এবং সে আগ্রহ এইট সেলফ 
খুব নেগেটিভ হবে না কিন্তু এখানে একটা কন্ট্রোলের সিস্টেম রাখতে হবে সেই কন্ট্রোলের সিস্টেমের জন্য পরবর্তী কথাগুলো রসুল্লাহ সাল্লা সাল্লাম বলেছেন ওনাদেরকে তিনি সম্পদ বন্টন করে দিয়েছেন এবং দেবেন বলেছেন আমি দেব তোমরা খুশি হয়ে যা সুখবর শুনেছ তোমরা পাবে কিন্তু আমি ওয়ার্নিং দিচ্ছি তোমাদেরকে সতর্ক করছি একটু কন্ট্রোল লাগবে মনের মধ্যে সম্পদের মহ যেন তীব্রভাবে ছুটে না যায় খুব বেশি না হয়ে যায় এটা যেন তোমাদেরকে একেবারে দুনিয়াদারি দিকে না নিয়ে যায় এই সতর্কতা দরকার আছে সেই জন্য তিনি মেসেজ দিলেন এখন মেসেজ যে দিকে হাজির সম্বন্ধে তিনি বললেন যে দারিদ্রতার এমন আশঙ্কা আমি করি না এবং তিনি ঠিকই বলেছেন পরবর্তী পর্যায়ে ফলাফে রাশি দিনের সময় আল্লাহ তালা মুসলমানদেরকে যখন বিজয় দান করেছেন রাষ্ট্রীয় কোষাগারের সম্পদের অনেক পরিমাণ বেড়ে গেছে এবং এমনকি মদিনার সাহাবিরা আনসারিরা মুহাজেরা অনেকেই বড় বড় দায়িত্ব পালন করতে হয়েছে বিভিন্ন প্রদেশে বিভিন্ন দেশে চলে গেছেন কেউ গভর্নর হয়েছেন কেউ গভর্নর হয়েছেন খুব তাড়াতাড়ি মদিনা সমাজের লোকদের দারিদ্রতা দূর হয়ে গেল ওনারা অনেক সচ্ছল হয়ে গেলেন সবার অবস্থা ভালো হয়ে গেল হাজি তিনি যে বলেছেন তোমাদের দারিদ্রতার ব্যাপারে ভয় নাই ও ঠিকই বলেছেন দারিদ্রতা আল্লাহ তালা দূর করে দিয়েছেন কিন্তু যেটা ভয় ছিল সেটা হচ্ছে যে সম্পদের প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে যাবে সম্পদের ছড়াছড়ি শুরু হয়ে যাবে দর্শক মণ্ডলী আমরা এই মুহূর্তে একটি বিরতির দিকে যাব বিরতির পরে পুনরায় আলোচনা অব্যাহত থাকবে ইনশাল্লাহ আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি বরকাতু দর্শক মণ্ডলী বিরতির পূর্বে আমরা একটি হাজির শুনছিলাম কিতাবুর রাকায়েক থেকে আবু ওয়াইদ এবং জর্রা হরাদি আল্লাহ আনহুকে নবী করিম সাল্লাম বাহরাইনে পাঠিয়েছিলেন তিনি সেখান থেকে কিছু ট্যাক্স নিয়ে এসেছিলেন আর আনসারি সাহাবিরা সে ট্যাক্সের খবর পেয়ে ফজরের সময়ই রসুল্লাহ সাল্লাহামকে নামাজের পরে ঘিরে ধরলেন কিছু পাওয়ার আশায় রাষ্ট্রীয় সম্পদ দিকে তাদেরকে যে অংশ দেওয়া হবে সেটা পাওয়ার জন্য এই হাজিসের শেষ দিকে আমরা এসেছিলাম যে রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম সতর্ক করলেন যে তোমরা সম্পদ পাবে আমি দেব খুশির খবর এসেছে কোনো অসুবিধা নেই কিন্তু একটু সতর্ক করে দিলেন দুনিয়া সম্পর্কে দুনিয়ার মোহ যেন দিল্লির ভিতরে গভীরভাবে জায়গা না নেয় সেই বিষয়ে তিনি আলোচনা করলেন এবং শেষে শব্দটা তিনি বলেছিলেন যে প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হয়ে যাবে এই সম্পদের প্রতিযোগিতায় যেভাবে পূর্বের জমানার লোকেরা উম্মতেরা লিপ্ত হয়ে গিয়ে ধ্বংস হয়ে গেছে সম্পদ রোজগার জমা করা তাদেরকে যেভাবে ব্যস্ত করে রেখেছে তোমরাও যেন ওই রকম না হয়ে যাও ওই রকম হয়ে যাবে তোমরা অনেকেই তা থেকে তিনি সাবধান করলেন সম্পদের প্রতিযোগিতায় মানুষ লিপ্ত হয়ে যায় অথচ আল্লাহ তালা চান যে মানুষ যেন আখেরাতের প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হয়ে যায় আল্লাহ তালা কোরআনে পাকে জান্নাতের নিয়ামতের কথা বলতে গিয়ে বললেন জান্নাতের আইনের মধ্যে কি কি আসবাব উপকরণগুলো তৈরি করে রাখা আছে না জো নিয়ামতের কথা বলার পরে তিনি বললেন অফি জা আলিকা ফাল ইয়াতানা ফাসিল মুতানা আফিসুন এই যে জান্নাতের এই সুন্দর নিয়ামতগুলো থরে থরে সাজানো আছে এগুলো পাওয়ার জন্যই প্রতিযোগীরা প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হয়ে যাক তোমরা জান্নাতের জন্য প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হয়ে যাও সেদিকে মনোনিবেশ করো বেশি মনোযোগ সেদিকে বেশি দাও দুনিয়া থেকে মনোযোগ কিছু কমিয়ে নাও এই সম্পদ তোমাদেরকে একেবারে আখেরাত থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে দুনিয়ার দিকে সম্পূর্ণ ব্যস্ত করে দেবে যেভাবে তাদেরকে ব্যস্ত করেছে ঠিক তাই আজকে আমরা মুসলিম হিসাবে দাবি করি আমাদের ব্যাপক সংখ্যক মানুষ দুনিয়াদারে নিয়ে এত ব্যস্ত তার জান্নাতে যাওয়ার জন্য যে কিছু আমল করতে হবে কিছু প্রস্তুতি নিতে হবে কোনো খবর নেই সকাল থেকে ঘুমানের আগ পর্যন্ত পুরো সময় তার দুনিয়ার পিছনে ব্যয় করা হয়ে গেছে মাঝখানে যে আল্লাহ তালাকে ডাকতে হবে নামাজটা পড়তে হবে মিনিমাম দিনই দায়িত্ব পালন করতে হবে সেটাও তার খবর নাই পুরো দুনিয়া তাকে পুরো দিনের পুরো সময় নিয়ে নিয়েছে এটি হচ্ছে মেজরিটি মুসলমানদের জীবন চরিতের হাল এবং আল্লাহ তালা তাই বলেছেন সুরা তাকাফের মধ্যে আল্লাহ কুমুদ তাকাফর বেশি বেশি পাওয়ার নেশা বেশি বেশি পাওয়ার আগ্রহ তোমাদেরকে অতি ব্যস্ত করে ফেলবে শুধু বেশি পাওয়ার দরকার এই পেরেশানি তোমাদেরকে সারাটা দিন রাত তোমাদের জীবনের পুরো অংশ ব্যস্ত করে রাখবে এবং এটা অত্যন্ত 
বাস্তবে আমরা দেখতে পাচ্ছি শুধু নীতি কথা নয় কোরআন এবং হাদিসের এই সাবধান বাণীগুলো সতর্কতামূলক কথাগুলোর প্রত্যেকটি আপনি দেখতে পাচ্ছেন যে মানুষের জীবনে ঘটে যাচ্ছে এবং এই যে সম্পদের প্রতি মোহ আগ্রহ এটার প্রত্যেক নেকার দিনদার লোকেরও থাকতে পারে তার প্রয়োজন যেটা আমরা আগে আলোচনা করেছি কিন্তু দিনদার লোকের প্রয়োজনের পরে তার একটা লিমিট থাকে সে নিজেকে কন্ট্রোল করে সে তার মোহে পড়ে যায় না ধোকায় পড়ে যায় না তার মধ্যে এই নেশা জাগ্রত হয় না সে জানে যে এসব এখানে পড়ে থাকবে তাকে চলে যেতে হবে আল্লাহ তালার কাছে সেখানকার জন্য সম্বল তৈরি করতে হবে এর জন্য আল্লাহ তালা অন্য আয়তে বলেছেন জুইন আলী ন্যাস হব্বু শাহাবাদ মিনা নিসা ইওয়াল বানিন ওয়াল কানা তির ইল মুকান তরাহ মিনা জাহাবি ওয়াল ফেবদতে ওয়াল খাইল ইল মুসাউমতে ওয়াল আন আম ইওয়াল হারফ সৌন্দর্যময় করা হয়েছে মানুষের জন্য আকর্ষণীয় করে রাখা হয়েছে মনের মধ্যে যে আগ্রহ চাহিদা খাহেস আসে নিশা নারী জাতির প্রতি পুরুষদের যে আকর্ষণ তার স্ত্রীর দরকার এই যে আকর্ষণ ওয়ালবানিন সন্তান সন্ততির আঘা সঞ্চিত করে রাখা সম্পদ সোনা রূপা টাকা পয়সার কথা বলা হয়নি সোনা রূপার কথা বলা হয়েছে কারণ হচ্ছে টাকা পয়সাতে কাগজের নোট এগুলো তো আসল সম্পদ না এগুলার এগেনস্টে যে সম্পদ থাকে সেটাই মূল জিনিস তখনকার জমানায় ঘোড়া খুব সুন্দর দেখার মতো দৃষ্টি আকর্ষণীয় ঘোড়াগুলো এছাড়া আরও সম্পদ যেটা ছিল পশুর যে পাল আছে ছাগল ভেড়া উট ওই জামানায় অন্য অন্য জায়গায় গরু ছাগল যাই ছিল এগুলোই ছিল তখন সম্পদ আর অল হার্স কৃষি পণ্যগুলো কৃষি সম্পদ কৃষি ক্ষেত্রে মানুষের যে শস্যাবলীগুলো হচ্ছে এই এগুলোই ছিল তৎকালীন জামানায় সম্পদ যে এগুলোর প্রতি তোমাদের আকর্ষণ নিজে সংসার করার জন্য দাম্পত্য জীবনে দম্পতি জোগাড় হওয়া তারপরে সন্তান হওয়া এরপরে টাকা পয়সা একটু জমাইয়ে রাখা সোনা গয়না থেকে শুরু করে এরপরে সম্পদের মধ্যে যা প্রাণী সম্পদ ছিল তৎকালীন জমানায় কৃষি সম্পদ ছিল এখনও কিছু প্রাণী সম্পদ আছে কৃষি সম্পদ আছে কিন্তু এখন অনেক রকম সম্পদ আছে ইন্ডাস্ট্রি আছে ব্যবসা বাণিজ্য বড় বড় প্রতিষ্ঠান আছে তো এই সম্পদগুলো প্রতিষ্ঠানগুলো এগুলো মানুষের জন্য আকর্ষণীয় করে তৈরি করা হয়েছে আকর্ষণ যে নাই তা নয় কিন্তু প্রচণ্ড আকর্ষণ আছে ন্যাচারালি কিন্তু আল্লাহ তালা আমাদেরকে পরীক্ষা করছেন যে আকর্ষণটাকে আমি কতটুকু কন্ট্রোল করি আখেরাতের ওই সুন্দর ঠিকানাটাকে মিস করে ফেলব আখেরাতের সুন্দর ঠিকানা জোগাড় করা আমাকে আমলের দিকে আসতে হবে আমার এবাদতের পরিমাণ বাড়াতে হবে আমার জিন্দিগিকে শরীরের আলোকে পরিচালনা করতে হবে সেই জন্য হারাম থেকে গুনা থেকে আমাকে উদ্রহ করতে হবে সরে আসতে হবে আমাকে হালাল মধ্যে বাস করতে হবে আর যখন আল্লাহ তালায় সম্পদ দান করে শুধু জমা না করে জমা না করে আমি ভালো রাস্তায় ভালো কাজে দিনের কাজে গরিব দুঃখীকে আল্লাহর আসছে চ্যারিটির কাজে আমি দান খয়রাত করব তাহলে বোঝা গেল আমি সম্পদের লোভের মধ্যে পড়িনি আমি সম্পদকে কোরবানি করতে পারি খালি বছরে একবার জানোয়ার কোরবানি করলে হবে না আমাদের সম্পদের কোরবানি করতে হবে যা আল্লাহ তালা বলেছেন অমিম মারা দক না হুমিন ফেকুন সেই মেসেজটাও এখানে এসেছে যে সম্পদ এর মোহ এর প্রতিযোগিতা আর এর ব্যস্ততা যেন আমার জীবনের কর্মসূচি না হয়ে দাঁড়ায় একমাত্র কর্মসূচি না হয়ে যায় পৃথিবীর বহু মানুষের মুসলমানদের বিরাট সংখ্যক লোকের জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য লক্ষ্য হচ্ছে তার সাংসারিক অবস্থার উন্নতি করা তার টাকা পয়সার পরিমাণ বাড়ানো তার দুনিয়াদারিকে আরও উপরের দিকে উঠানো আপনি দেখবেন প্রচুর লোকের যারা আল্লাহ তালা দিন সম্পর্কে গাফেল হয়ে আছে যারা ইমানের রাস্তায় আসেনি 
যারা এলিম শিখে না যারা নামাজ পড়ে না ইবাদত আমল করে না শরীয়তের ভিতরে চলে না তাদের একটাই কর্মসূচি যে আমার দুনিয়াদারিকে আরো অনেক উন্নত করতে হবে একটাই এটার জন্যই তৈরি হয়েছে আর তার কাছে কিছু নাই মুখে বললে অবিশ্বাস করবে না হ্যাঁ আমি বিশ্বাস করি আখেরাত আছে কিন্তু তার কাজে কর্মে এই বিশ্বাসের কোনো প্রমাণ নেই সে দুনিয়ার জন্য সৃষ্টি হয়েছে আর কিছু তার পেছনে আসে বলে তার কাজে কোনো দিন প্রমাণ পাওয়া যায় না সেই জিনিস থেকেই এই উম্মতকে সতর্ক করার জন্য ওই সাহাবিদেরকে লক্ষ্য করে তিনি কথাটা বলেছেন আসলে শুধু সাহাবিদেরকে বলা উদ্দেশ্য নয় আল্লাহ রাবুল আলমিন আমাদেরকে এই সতর্কতা অবলম্বন করার জন্য তফিক দান করুন আমরা যেন দুনিয়া পিছনে সমস্ত এনার্জি দিয়ে আখেরাতে জান্নাতকে না হারাই অবিল্লাহ তফিক সুবাহ আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহ ও বরকাত